Türkiye'de 25 Ocak'ta gösterime giren I Am Legend yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Will Smith'in başrolünü oynadığı ve belirtileri tıpkı vampirliğe benzeyen bir salgın hastalığın dünyayı kıyamete sürüklediği bir gelecekte geçen filmin 9. dakikasında Türk Hava Yolları uçağının kötü hava şartları sebebiyle pistten çıktığı haberi yer alıyor. <gülüyor> Olumsuz imaj oluşturabileceği endişesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de hukuki inceleme başlattıklarını açıklayan Türk Hava Yolları'nın ismini geçtiği ilk film I Am Legend değil. Guy Ritchie'nin yönettiği Brad Pitt'in ise başrolde olduğu 2000 tarihli Snatch adlı filmde Turkish yani Türk adlı İngiliz karakter isminin hikayesini şöyle anlatıyordu. My name is Turkish. Funny name for an Englishman I know. My parents to be were on the same plane when it crashed. That's how they met. They named me after the name of the plane. Not many people are named after a plane crash. Gelelim Türk imajını malzeme olarak kullanan başka filmlere. Hollywood'da Türkiye imajına en çok zarar veren film elbette Alan Parker'ın 1978 yapımı Gece Yarısı Ekspresi'ydi. Film öyle kalıcı bir iz bıraktı ki diğer dizi ve filmlerde bile Türk hapishanelerinin olumsuz imajı kullanılır oldu. Joey, have you ever been in a, in a Turkish prison? Bunların yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkı sağlayan yapımlar da var elbette. Bunlardan ilki 1964 yapımı Topkapı. Stüdyo çekimleri hariç tamamı İstanbul'da çekilen film, Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve kabzasında dev zümrütlerin yer aldığı bir hançerin çalınmasının ardından gelişen olayları konu alıyordu. İstanbul'u mekan edilen bir diğer örnek James Bond serisinin ikinci filmi Rusya'da sevgilerle. Rus konsolosluğunda çalışan Tatiana Romanova ile İstanbul'da buluşan James Bond Ayasofya'dan Kumkapı'ya dek birçok mekana arşınlıyordu. İstanbul'da çekilen bir diğer James Bond filmi ise Pierce Brosnan ve Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı Dünya Yetmez adlı yapımdı. Kötü adamların İstanbul Boğazı'nda nükleer bir patlama gerçekleştirmek istediği filmin sonunda James Bond kız kulesinde manzaraya karşı dünyayı kurtarmış olmanın tadını çıkarıyordu. Felaket filmi Armageddon'da ise dünyayı yok edecek meteor düşmek üzereyken birçok farklı ülkeden gösterilen dua eden insan görüntüleri arasında Sultanahmet ve Ortaköy camileri de yer almıştı. Bugün belki dünyanın son laf saatidir. Türkiye'yi bir turizm ülkesi olarak lanse eden Notting Hill'de ise Julia Roberts Türkiye üstüne bir seyahat kitabına bakarken Hugh Grant ile tanışıyordu. But if it's Turkey you're interested in, um, this one, on the other hand, is very good. Um, I think the man who wrote it has actually been to Turkey, which helps. Um, there's also a very amusing incident with a kebab. Bu arada, Türk adının gücü silgelediği örneklerden biri de CNBC'de yeni başlayacak Terminator. The Sarah Connor Chronicles adlı dizide geçiyor. Dizinin The Turk adlı bölümünde satranç ustası Kasparov'u yenen bilgisayarı alt eden bilgisayarın adı da The Turk. The Turk. Turk. Well, not the original Turk. 